السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عظمت رمضان نشریات میں بہت بہت خوش آمدید ریئل فیس میڈیا کی جانب سے نہ صرف تمام انسانیت بالخصوص مسلمانوں کو بہت بہت رمضان الکریم مبارک رمضان الکریم کا یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے لیکن شاید یہ رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے قدر مختلف ہو جس کی بڑی وجہ ایک ایسی وبا ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس اس کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں جس کی بڑی وجہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں نہ صرف پوری دنیا بلکہ مسلمانوں سے بھی ناراض ہیں شاید ہمارے اعمال کچھ اس طرح کے ہیں رمضان کا یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی برکت والا مہینہ ہے لیکن اس میں ہم لوگ مغفرت بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مغفرت اور معافی مانگ سکتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو کسی کا ایک آنسو پسند آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ستر ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں نہ صرف اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں میں چاہوں گا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزل هذا القرآن على جبل لرأیتہ خاشعا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ماشاء اللہ قرآن پاک کی بہت خوبصورت آیات بہت خوبصورت انداز میں قاری محمد طاہر صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی ہمارے ناظرین کے سامنے میں ایک سوال پیش کروں گا جو کہ وہ کامنٹ باکس میں اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ کون سی ایسی حرام چیز ہے جس کو پینے کا ثواب ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے معزز مہمان مذہبی اسکالر محمد فاروق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ فاروق صاحب رمضان کی بہت زیادہ فضیلت بہت زیادہ رحمت ہے جس طرح ہمارے رمضان کا نام جس طرح ہماری اس نشریات کا نام عظمت رمضان ہے تو اس رمضان کی کس طرح سے عظمت آپ بیان کریں الحمد للہ صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد رمضان المبارک کا جیسے تذکرہ آپ نے کیا کہ یہ عظمت رمضان اور پھر اس کا آپ نے تعارف بھی ابتدا میں کروا دیا رمضان کی عظمت دیگر مہینوں سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے ایسے اعمال امت کی طرف منتقل کیے گئے ہیں بواسطہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے کہ جو عام مہینوں میں نہیں ہوتے اور اگر عام مہینوں کے اندر وہ اعمال ہوتے بھی ہیں 
تو ان اعمال پر اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ان اعمال پر رکھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف روایت سندن تو اس پر بہت بحث کی گئی ہے لیکن متن اس کا مختلف احادیث اور روایات سے ثابت ہے اور میں اسے رمضان المبارک پر آنے والی تمام احادیث و آثار کا میں اسے خلاصہ کہتا ہوں اور اس میں اللہ نبی علیہ السلام نے ایک بہت بہترین بات ارشاد فرمائی اور وہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں اور ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں گویا کہ یہ اس کی عظمت کو دوسرے مہینوں سے مختلف کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے کہ ایک نفل بھی کوئی ادا کرے تو اس کے نفل کا مقام اور مرتبہ اس کے عام دنوں کے فرض کے برابر ہے اور جو عام دنوں کا فرض ہے اس کا رمضان المبارک کے اندر اس میں آ کر وہ جو اس کا فرض ہے اس کا سٹیٹس ایک فرض سے بڑھا کر ستر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک ایسی رات جسے للت القدر کہا جاتا ہے قرآن مجید میں صورت القدر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ للت القدر خیر من الف شہر کہ وہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہزار مہینے انسان مسلسل عبادت کرتے ہوئے گزارے ساری رات ایک ہزار مہینے عبادت کرے تو جتنا ثواب اس کو ایک ہزار مہینوں کی راتوں میں عبادت پر ملنا ہے وہ اللہ رب العزت اسے رمضان المبارک کی ایک ایسی مخفی رات میں اس کو عطا فرماتے ہیں کہ جو عام دن عام مہینوں کے اندر موجود نہیں ہے تو اس لحاظ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں رمضان المبارک کی عظمت واضح نظر آتی ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے تو خود کہتا ہے کہ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے فاروق صاحب جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے قدر مختلف ہوگا نہ تو ہم باجماعت نماز ایک صف میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ حجت الحج حج ادا کر سکیں گے عید الفطر ایک ساتھ نہیں کر سکیں گے اس سے بڑا عذاب مسلمانوں پر اور کیا ہوگا بالکل اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کی گھڑی ہے آزمائش کی گھڑی تمام امت بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو موجودہ صورت حال ہے ہماری تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حالات کو بہتر کرے ان حالات کو بہتر کرے نماز پڑھاتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے مسجد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے دل ایک دم ڈھولنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے میرے دائیں بائیں کوئی نہیں کھڑا میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں وہ کیفیت نہیں رہتی باقی کہ جو انسان کو کندھے سے کندھا ملا کر جو کیفیت نماز کے اندر مل رہی ہوتی ہے وہ وہ کیفیت ہمیں اب میسر نہیں ہو رہی تو یہ ایک ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش کی گڑی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ احسی بنا سو ترک و عقول و امنا و حملا یفتنون کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے اور اس کے بعد وہ آزمائی نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ آزمائے جائیں گے اور ان کی آزمائش کیسی ہوگی وہ آپ کو واقعہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب تحجد قضا ہو گئی تو وہ رو رہے تھے اگلے دن شیطان آ کے انہیں جگا رہا تھا تو آج ہماری جو کیفیت اس آزمائش میں بن چکی ہے ہمیں اس آزمائش میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو ہماری یہ کیفیت کی حالت بدلنے کے بجائے مزید خراب ہوگی مزید خراب ہوگی اور اس کو مزید خرابی سے بچانے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ رجوع اللہ ہو اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کو تو بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور دیگر اقوام کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے جس طرح آپ اخبارات میں اور دیگر جگہوں پر پڑھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے اندر لوگ اس وبا کے اندر احادیث اور روایات اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کریں اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ رب العزت انسان کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں انسان اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تو روایت حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کا اس محفل میں تذکرہ کرتا ہوں جس محفل میں وہ تذکرہ کر رہا ہے اس سے بہتر ہے فرشتوں کی محفل میں 
اور وہ اگر ایک قدم آتا ہے تو دو قدم وہ چل کر آتا ہے تو دوڑ کر وہ ساری تفصیلات کے اللہ رب العزت و قدردان ہیں اللہ رب العزت و قدردان ہے اللہ تو انسان کو دیکھتا ہے کہ میرا انسان میری طرف کیسے آ رہا اگر وہ آ رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے ویلکم کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس انسان کو ویلکم کرتے ہیں اور مزید اپنے قریب کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں تو ہمارے پاس موجود واحد ایک ہی حل ہے اس سے بڑھ کر کوئی حل ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس آزمائش میں اس آزمائش سے بچنے کے لیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں فاروق صاحب ہم اللہ تعالیٰ کو اب کس طرح سے راضی کریں اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہیں اس رمضان کو ہم کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں اس رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس وقت کو دیکھنا پڑے گا کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں رمضان آتا تھا کیونکہ دین ہمارا چلتا ہی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہے نبی علیہ السلام کو اگر ہٹا دیجئے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا تو ہمیں رمضان کے اندر جو معمولات ہیں وہ نبی علیہ السلام کے معمولات کو اپنانا ہوگا نبی علیہ السلام کے رمضان المبارک کے اندر معمولات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا نبی علیہ السلام اپنے بستر کو گول کر کے لپیٹ کر رکھ دیتے تھے اور اپنی تہبند کس لیتے تھے عبادت کے لیے اپنی تہبند کو عبادت کے لیے کس لینے سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے یعنی ہر قسم کی عبادت اس کے اندر شامل ہو گئی جو اللہ کی طرف لے جانے والی اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے والی ہے ان تمام معمولات کو نبی علیہ السلام ادا فرماتے تھے خواب و نماز کی صورت میں ہے روزے کی صورت میں ہے ذکر اذکار کی صورت میں ہے تلاوت قرآن مجید کی صورت میں ہے دعا و مغفرت کی صورت میں ہے وہ تمام اعمال نبی علیہ السلام ان کو اپناتے تھے پھر نبی علیہ السلام کا رمضان المبارک کے اندر ایک خاص عمل اور تھا وہ عمل تھا رمضان المبارک میں لیلت القدر خیر من الفی شہر اس لیلت القدر کی تلاش تھی نبی علیہ السلام روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور اعتکاف سے پہلے سوال کیا کہ کون میرے ساتھ اس عشرے کا اعتکاف کرے گا بہت سارے صاحب اکرام نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا پھر دوسرا عشرہ آیا تو فرمایا کہ اب میرے ساتھ دوسرے عشرے کا کون اعتکاف کرے گا اور پھر تیسرا عشرہ آیا تو فرمایا کہ اب تیسرے عشرے میں کون میرے ساتھ اعتکاف کرے گا اور پھر تیسرے عشرے کی ایک رات روایات کے اندر تفصیل موجود ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے وہ رات بتلا دی گئی پھر فرمایا کہ میں امت کو بتانے کے لیے جب باہر نکلا تو لڑائی ہو رہی تھی بڑی خطرناک صورت حال کہ لڑائی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے اور اس لڑائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے میرے ذہن سے واپس محو کر دیا مٹا دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے اندر لیلت القدر کی تلاش کرتے اور لیلت القدر کیسے حاصل ہوگی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ لیلت القدر آخر حاصل کیسے ہوگی نبی علیہ السلام کو بھی بھلا دیا گیا تو اب یہ حاصل کیسے ہوگی حاصل ایسے ہوگی کہ انسان رمضان المبارک کی ہر شب کو شب قدر سمجھے ہر رات کو لیلت القدر سمجھے اور لیلت القدر کی طرح ہر رات میں عبادت کرے ایک نہ ایک رات لازمن ہوگی اور جو بھی رات ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے مل جائے گی اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تقدیری معاملہ اسے نہ مل سکے لیکن وہ آخری رات تک عبادت اس نیت سے لازمی کرے گا کہ مجھے لہ لط القدر مل جائے تو اللہ رب العزت تو نیتوں پر فیصلے کرنے والا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیت پر اسے لہ لط القدر کا اجر عطا فروا دے تو یہ نبی علیہ السلام کے معمولات تھے نبی علیہ السلام ذکر اذکار تلاوت نماز روزہ اس کو ادا فرما کرتے تھے ہم بھی انہی چیزوں کو اپنائیں گے ہم نے کوئی دعا کا نیا طریقہ نہیں ایجاد کرنا روزے کا نیا طریقہ نہیں ایجاد کرنا ذکر اذکار کا نیا طریقہ نہیں ایجاد کرنا نماز کا نیا طریقہ نہیں ایجاد کرنا وہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام بتا کر گئے ہم انہی کو اپنائیں انہی پر چلنے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر اللہ رب العزت جو ناراضگی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی دور ہو جائے گی اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں اچھا فاروق صاحب ایک سوال جو ہے مسلمانوں اور بالخصوص نمازیوں میں یہ خاص عام ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اس کو منہ سے لگانے سے کیا ان کا روزہ یاد رکھیے یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ ہینڈ سینیٹائزرز جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات کے احتیاط 
ان کے اقوال کے مطابق جیسے وہ کہہ رہے ہیں استعمال کرنا چاہیے جراثیم کچھ ہیں جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور انسان سے وہ بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے اور اگر لگ جائے تو ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں تو واپس انسان محفوظ ہو جاتا ہے تو حفاظت کی حد تک تو ان چیزوں کا استعمال ضروری ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور باقی رہی بات آپ کی کہ روزہ اس سے ٹوٹتا ہے یا نہیں اس سے روزے پر قطع فرق نہیں پڑتا منہ کے ساتھ لگ جاتا ہے ناک کے قریب لگ جاتا ہے اسمیل چلی جاتی ہے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں البتہ اگر کسی کے ہاتھ پر لگا ہوا ہے اور وہ ہاتھ منہ میں ڈال لیتا ہے انگلی منہ کے اندر لگ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر اگر اس کا ذائقہ نیچے جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا اور اگر ویسے ہی منہ پر لگ جاتا ہے ہاتھ پہ لگایا تھا منہ پہ لگ گیا ناک پہ لگ گیا تو محض اس کی اسمیل سے روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا اس سوالے سے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا چلوں کہ جن لوگوں کو کورونا وائرس ہو چکا ہوا ہے یعنی انیشیل سٹیجز پہ ہے اور وہ گھروں میں ہی اپنے آپ کو کوارنٹائن میں رکھے ہوئے ہیں تو ان کے گھر والوں کو کیا چاہیے کہ کتنا ان سے فاصلہ رکھیں یا وہ رمضان کے روزے رکھیں کس طرح سے ان کو سحری کروائی جائے افطار کروائی جائے دیکھیں یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال یہاں پر پوچھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے سماجی رابطوں سے دور کر لیا ہے اگر وہ مطلب صحت مند اور تندرست ہیں محض بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے لیکن روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھیں باقی گھر والوں کی دوری ان سے کیسی ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے یہ سوال ڈاکٹرز حضرات کے مطابق یعنی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تیسری بات آپ کی جو یہ تھی کہ انہیں جو کھانا دیا جاتا ہے یاد رکھیے کہ کھانا جس انداز سے بھی دیا جائے یہ ذلت آمیز رویہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح بہت ساری جگہوں سے سننے میں آیا کہ کھانے کو پھینک دیا جاتا ہے رزق ہے ایک تو رزق کو پھینکنا نہیں چاہیے دوسرے نمبر پر ایسی ترتیب بنانی چاہیے یا ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ وہ کھانا ان تک باعزت طریقے سے پہنچ جائے وہ کسی بھی طریقے سے ہو میز کے ساتھ رسی باندھ لیں دروازے پہ آپ رکھ دیں وہ اندر کھینچ لیں آپ رسی سے واپس باہر کھینچ لیں جیسے بھی طریقہ ہو جس طریقے سے بھی ہو ممکن ہے اس حوالے سے کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہو کوئی اس طرح کی ٹیبل یا میز یا اس طرح کی کوئی چیز آئی بھی ہو کہ جو گھمانے سے ادھر چلی جاتی ہو پھر ادھر آ جاتی ہو اس کے اوپر چیزیں رکھ دی جاتی ہو یا جو بھی ہو جو بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو ذلت آمیز رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر دوسرے انسان کی تزلیل ہو رزق کو اس کی طرف پھینک دیا جائے یہ ایسے طریقہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حفاظت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ احتیاط کے ساتھ باعزت طریقے سے انہیں کھانا دینا چاہیے خواہ وہ گھر میں ہیں خواہ وہ ہسپتال میں ہیں خواہ وہ کہیں پہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے رابطوں کو ختم کر دیا ہے ملنے ملانے کو ملاقات کو بالکل ختم کر دیا ہے وہ مریض ہیں اور مریضوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں مریضوں سے اچھے سلوک کرنے کی تلقین کی ہے اور اگر ہم یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو یہ ذلت آمیز رویہ بالکل درست جی بہت شکریہ محمد فاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے میں چاہوں گا کہ قاری محمد طاہر صاحب ہمارے سامنے ایک ہم پیش کریں جی اللہ 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 اپنی حاجت کو لے کر میرے ہی خدا میرے اللہ ہے آپ کری ہے جو سب سے شفیق و کری جو سنتا ہے ہر ایک کی صدا میرے اللہ قریب ہے وہ اللہ ہے وہ ہے آپ کریم و شفی اللہ 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 اللہ
ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری محمد طاہر صاحب نے اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی ہم پیش کی ہے میں ان کا بہت ہی مشہور ہوں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ کل ملاقات پھر ہوگی اللہ نے کہا